Работать на опережение местной власти должны блокировать возникновение межэтнических конфликтов. Невозможно закрывать глаза на сложную миграционную обстановку и национализм. Так заявил президент на Совете по межнациональным отношениям. По словам Путина, беспорядки в Бирюлеве показали, проблемы не исчезнут, а лишь породят новые. И этот снежный ком Россия должна остановить. Ведь страна многонациональная. И когда закон исполняется для одних и не исполняется для других, когда люди с иным цветом кожи и разрезом глаз не могут найти работу, они и становятся легкой добычей радикалов всех мастей. Мой коллега Антон Верницкий разбирался в национальном вопросе, чтобы понять, как быстрее затушить этот годами тлевший очаг напряженности. Этот с виду обычный двор в Кронштадте на самом деле экспериментальный. Цель эксперимента – выяснить, можно ли в большом городе обойтись без дворников иностранцев. Мы не сравниваем, конечно, по э, национальному признаку, но я могу сказать, что раньше была некая посредническая организация, которая предоставляла услуги э, мигрантов, э, зарабатывая при этом, конечно. Мы э, отказались. От этих услуг. Поставка в города иностранной рабочей силы – одна из самых коррупционных сфер. Посредникам и тем, кто легализует незаконную миграцию, то есть тем чиновникам, кому дают за это на лапу, откровенно наплевать на то, где и в каких условиях будут жить все эти люди, и уж тем более, как относятся к тому, что их становится все больше и больше местное население. Главная прибыль. В Кронштадте социальный взрыв предотвратили. В дворнике здесь берут исключительно россиян. При этом выяснилось, что вопреки домыслам убирают они не хуже гастарбатов, и главное, при правильной стимуляции не пьют на работе. Просто я дворник обыкновенный. Дворник обыкновенный, русскоязычный. Сергей рассказывает нам, что стимулирует его не только зарплата в 20 тысяч, но и выделенная служебная квартира. К тому же, как оказалось, заменяет он с десяток когда-то здесь работавших на птичьих правах и потому ненадежных таджиков. У нас с ними были разногласия. И по работе, и так разногласия были. Они весь инструмент собрали, сдали металлолом, а мы потом приходим и забираем назад все полностью. Теперь под роспись Сергею выдали фантастического вида уличный пылесос, который заменил, кстати, еще с десяток дворников-мигрантов. Но кронштадтская история скорее исключением. Да и таджики-нелегалы, которых с завидным постоянством отлавливают на рынках и в подвалах миграционная служба, это только часть проблемы, связанной с межнациональными отношениями. Раздоры на почве межнациональных отношений, как правило, зарождаются именно на местах. Там, где их и нужно заблаговременно блокировать. Руководители на местах, к сожалению, часто предпочитают кабинетную работу, польза от которой или никакой, или очень мало. Особенно если не достучаться до соответствующих руководителей. В Берулево, например, вы знаете, недовольство жителей накапливалось годами. Обращения были и в полицию, и в местную управу, и к руководству округа. Зачем нужна власть, если она не хочет знать ситуацию такой, как она есть на местах? Не принимает никаких мер и не слышит людей. И 